，别慢点，慢点。多亏你，那那可不，我是谁呀、啊？哎，等我一下。燕西，你我的婚事，我想在花家办，不照皇家规矩，全依民间习俗，可以吗？都依你。其实从坐武先生开始，在我心里，这里也已是我的家了。你怎么不去中堂，跑到我这里来了？花大姑娘有何时讲过规矩？进来。老二，怎么了？来了位贵客。长青。陛下，哥哥姐姐不必如此。近日来的是花家的阿锦。陛下不声不响就出宫，这个习惯可不好。我就是来看看哥哥姐姐，送一份心意，立时便走。这枚摄政王印，我待顾氏和皇太后赐予七秀司使。这箱子里装着太傅官服，是专门按照女子身量身定做的。我待朝廷请花大长官入朝，继续教导朕。这枚同心结是祖母教我捻线编的，做的不太好，这是我送给哥哥姐姐的。多谢。池姐姐，及时将至。我走了，陛下。这是成亲的财果，小孩子吃的很吉利的。祖母最近不让我吃甜食，等我回去偷偷吃。长青，回去给你吃一颗。燕西，这两份重礼你怎么看？无论你如何选，我都依你。不过我想，咱们想一块儿去。这人生短暂。朝廷里不怕少一个花太傅，但山岳湖海之间只有一个花枝。不管你去哪儿，我都作陪。千金喽！
。以前在 Jazz 里待着，总觉得没有劲。那是因为日子不是自己在过。如今什么都没了，我倒觉得每天都很新奇。你失去的那些，最终都会回到你身边来。能不难过，靠的不是这些死物。是人，武宗内战没了生计，以后要如何是好？这庄子里这么多人，靠你一个人是救济不过来的。哪怕能一时一地的帮，也只会是无穷无尽的窟窿。除了自救，别无他法。生计究竟在哪里？就在这儿。姑娘说的法子，举家经商。这用贫求富啊，农不如工，工不如商。从前你们都只在内院做事，以后都要做带兵的头领。冲锋陷阵，咱们一起在皇都闯出一条路来。听你的口气，好像是要做什么大事业。我还让花家有自己的铺面，从此以后花家自谋生路，不依靠别家。我也明明白白掌我的家，走我的路。我相信你。以前跟着祖父游历四方的时候，困在阁楼里的时候，竟然不知道夜晚的灯火这么好看。大概是因为以前这些灯火跟你没有关系，现在才照亮，是跟我们一起修缮河地的百姓。人生还真是这样，我一步一步的往前走，还真不知道自己会变成什么样，会遇到什么样的人。嗯、对不起啊，怀志，我得走了。陛下脉象微弱，气血凝滞，恐怕七日之内便会。如今官家一睡不醒，这局胜负早已定了。今日起，花季、白季、红楼竞技，五日之后，仇多者胜。花枕，我们离得越近，你的阴暗的宫廷也就会越近。花枕姑娘，今日好热闹。这一老一少眉宇间，竟有几分相似。他们是亲，今日没白来啊，竟敢将一场父子相争的戏码。偌大个酒楼，真奏一主，是一出好戏。兄长看得高兴。若是做爹的输了，我是高兴；若赢了，便没意思。那想必不会让殿下失望。燕西。你以为你是谁？你不过是皇帝脚下的一条狗。国家要见皓月先生，你不害怕吗？皓月既感道破天机，便知来日。你真当七星楼是金阳天了？即便是，我也会把天给翻过来。这账本是什么？七星楼见曾明生意之便，给蒋家的账目，数目太大了。蒋家也欠了钱。曾明为了自保下了证据，现在恐怕是死于非命。蒋家迟早会知道这些东西在我手里。燕先生还记得我是蓉儿出去，何事？蓉儿听说燕先生要走，票了蒋家那小厮，非要给燕先生来送别。他身子重，叫我带他送来。桂雪